Ngayon, mag-solve naman tayo ng mga word problems about quadratic inequalities. Basahin natin yung problem. Mrs. Felomina is planning to fence her vacant lot for a parking space. The desired length of the lot is 15 meters longer than its width. What will be the possible dimensions of the rectangular parking space if it should be less than 126 square meters? Ano ang kailangan nating isolve or hanapin sa ating problem? Ang kailangan nating masolve ay yung possible dimensions o sukat ng length and width ng parking space. At ang given, sabi, ang dapat daw na sukat ng length ay 15 meters longer than its width. Mas mahaba ng 15 meters sa width. Kaya, sulat natin yung mga given Yung width natin, ito yung magiging ating x. Okay, ito yung width natin is our x. Tapos, ang length natin will be, sabi, 15 meters longer than its width. Kung ang width ay x, dagdagan natin to ng 15. x plus 15, yung ating length. Tapos, ang area, walang nakalagay na equal. Ang nakalagay lang ay less than. Less than or mababa dapat sa 126 square meter yung area. Ngayon, gamit yung formula ng area of a rectangle, substitute natin yung mga nakuha natin given. Ang formula is length times width is equal to area. What is our length? Ang length natin ay ito, x plus 15. Tapos, ita times natin sa width. Ano ang width natin? Ang width natin ay x. Okay, ayan. So, lagyan na lang natin ang parenthesis. And then, hindi tayo gagamit ng equal sign, kundi less than. Less than 126. Ngayon, mag-simplify tayo. Pwede kasi tayo, pwede natin itong ma-simplify. Applying distributive property, ayan, i-multiply natin. So, magiging x squared, then 15 times x plus 15x. Tapos, ito, just copy, less than 126. Ngayon, kailangan maging 0 to, equal to 0 to. Kaya, ang gagawin natin, Mag-add tayo ng kabaliktaran niya to both sides. So, mag-add tayo ng negative 1, 2, 6 dito. Mag-add din tayo dito ng negative 1, 2, 6 sa kabilang side. O po pwede, yung ginagawa ng iba, minumove na lang to, tapos pinapalitan ng sign. Pwede rin yun. Pareho lang din ang lalabas dyan. Okay? So, copy na natin. So, magiging x squared plus... 15x. May nadagdag na tayo ditong minus 126. Tapos, copy yung less than. Ito ay 0 na kasi cancel na yan. So, 0 na siya. Okay? Again, yung isa pang paraan bukod sa paglalagay nung ganito is yung pag-move natin. Okay, i-move mo itong 126 to the other side, then palitan ng sign, so negative 126. Pagkatapos, ang susunod nating gagawin ay gawin natin tong equal sign, yung symbol, hindi inequality, gawin natin equal sign. x squared plus 15x minus 100 26 is equal to 0. Makikita nyo, ito ay quadratic equation na. Quadratic equation na siya. Ngayon, pagka quadratic equation, kailangan mo ngayon isolve yung roots. Kunin natin yung roots ng x squared plus 15x minus 126 is equal to 0. Solve na natin yung roots nito by factoring para mas madali. So, sa factoring, Kuha lang tayo ng dalawang parentheses. Then, i-factor natin itong x squared. So, x times x. Ayan. Tapos, 
Ano ang factor ng negative 126 na kapag inad mo, ang sagot ay 15? Okay, ano kaya? Tama. Ang sagot ay 21 at saka 6. 21 times 6 is 126. At dahil negative to, so kailangan magkaiba ng sign yung number. So ito, positive 21. Tapos ito, minus 6. And equal to 0. Ayan, di ba? 21 times negative 6. Negative 126. 21 plus negative 6. Positive 15. Ngayon, we will equate both factors to 0. Equal natin to sa 0, yung dalawang factor. 21 is equal to 0. Okay. Kailangan natin ma-solve ang x. So, mag-add lang tayo ng negative 21 to both sides. Negative 21. Okay. Para ma-cancel out to at maiwan na lang yung x. Ano na ngayon ang magiging x natin? x is equal to negative 21. So, ayan na yung unang roots natin. Sunod, ito naman, yung x minus 6. x minus 6 is equal to 0. So, ganun ulit. So, mag-add lang tayo ng, anong kabaliktara ng 6? It's positive 6, then positive 6. Tapos, ito ay cancel out or 0 na yan. Matitira na lang ay x. x is equal to positive 6. Okay, ayan yung nakuha natin na dalawang roots. At sa quadratic inequality, ayan yung magiging tinatawag natin na boundary. Boundary natin sa quadratic inequality. Negative 21 at saka 6. Kapag sinolve natin yan or inilagay natin yan sa number line, ayan, ito yan. So, ito yung negative 21. Tapos, ito kunyari yung 6. Ayan. So, ang solution set natin dito, kung ito ay less than, ba less than ang symbol natin dito, ibig sabihin yan, lahat ng numbers, so simula rito, sa so 21, hanggang dito, negative 21, hanggang dito, sa 6, ayan yung mga sakop niya na number, or ayan yung mga possible value ng x natin sa quadratic inequality natin. Pero, Ang kailangan kasi nating malaman is yung sukat or dimensions ng ating parking space. At ito ang tandaan ninyo sa measurement. Sa measurement o sa mga sukat-sukat, bawal ang negative. to sa word problem, ang pinag-uusapan, ang hinahanap natin ay yung sukat ng length and width. Hindi natin gagamitin ito. Simula rito sa 21, negative 21 hanggang dito sa 0, hindi natin gagamitin. Ano lang ang pwede natin gamitin? Lahat ng nasa pagitan ng 0 and 6. Ayan yung mga possible solution natin. For our x. So, kung pwedeng, ang answer natin dito para sa x natin sa measurement na less than 126 ay 1, 2, 3, 4, and then, 5. So, ayan lang ang pwede natin gamitin na x natin. Tandaan, ang width natin, ang width natin ay x. ba? x. Ibig sabihin, itong mga numbers na to ang pupwedeng uh, possible sukat ng ating width. Ngayon, Kung pag-uusapan naman yung length, dadagdagan natin yan ng 15. Paano ba yan? If ang kinuha nating x ay 1, sige, ang kinuha nating x ay 1, ang width natin ay 1, ang length dapat natin ay x plus 15. Ibig sabihin, kung ang x ay 1 plus 15, the answer is 16. Okay. Pag tinimes mo yan, 
Pag pinag-times natin yan, 1 times 16, ang sagot ay 16. Okay? So, pasok siya dun sa less than 126 na sukat. Diba? Yan ang sukat dapat less than 126. Yung width na ginamit natin ay 1 times 16. So, pasok siya sa 126. Less than 126 siya. Ngayon, itry naman natin itong 2. 2 naman. Yung width natin ay gawin natin... Two. So, x, gawin natin 2. Ano yung length natin? Kung ang x ay 2, x plus 15, yan ay 17. Okay. Ngayon, i-times natin. I-times natin itong length at saka width. 2 times 17. 2 times 17, ang sagot ay... 34. Okay, so less than pa rin. So, 2 times 17 is less than 1 to 6. Okay. Pag 5, try natin tong 5. Sige, 5 naman. Yung width natin ay 5. So, kung ang width natin ay 5, ito yung x natin, 5 plus 15, ilan? 5 plus 15 is 20. Okay. Times nyo. 5 times 20 is ilan? 100. So, less than pa rin. Less than pa rin sa 1, 2, 6. Pero, itry nyo yung 6. Try natin. 6 yung gamitin natin na x. 6 times, okay, yung length ay 6 plus 15, 21. 21 times 6 Less than ba siya sa 126? Hindi. Kundi equal na siya, ba? Magiging equal siya. So, ibig sabihin, hindi na papasok doon sa 126, sa less than 126. Kaya hindi natin to pwedeng gamitin. Okay? Hindi natin to pwedeng gamitin yung 6. Hanggang dito lang tayo sa 5. Okay? Simula 1 hanggang 5. Ayan yung mga o pwede nating gamitin na sukat ng width. Okay? So, ayan lang. Hanggang dyan lang yung pwede nating gamitin. Hindi natin pwede gamitin ngayon yung 6. So, ano ngayon ang sagot? Ayusin lang natin yung pagkasulat kasi baka nalito kayo kanina. Ayan. Ito na yung nakuha natin na possible values ng x. Pagkatapos, ang width natin, alam naman natin na yung width natin ay x. Tapos ang length, x plus 15. Kasi mas mahaba ng 15 sa width yung ating length. Pagkatapos ang area, dapat less than 126. Ayan. Ngayon, lagay lang muna natin ang table para hindi kayo malito. Ipakita natin kung ano yung sukat ng width and then ng length. So, kung ang x natin ay 1 o yung width natin ay 1 tapos ang length natin ay 1 plus 15 is 16. Okay, so makikita natin less than nga siya sa 1 to 6. Diba? Kung 2 yung width natin kung 2 yung x natin ito 2 2 yung x yan. Ano ang length? 2 plus 15, so 17. So, less than pa rin yan sa 126. Ngayon, kung ang x natin ay 3, 3 plus 15, so the answer is 18. 18 times 3 is 54. So, less than pa rin siya sa 126. Pagkatapos, yung 4 naman, kung ang x natin ay 4, ang x natin ay 4, or yung width natin is 4, ang length natin ay 4 plus 15, um, that is 19. 
4 times 19 is less than 126. Ngayon, pati sa 5, pwede rin. Yung x natin ay 5. Kung ang width natin ay 5, ang ating length ay 20. 5 times 20 less than din siya sa 1, 2, 6. Okay, kaya, ayan yung ating mga answer. Therefore, sa uh, the possible dimensions of Therefore, the possible dimensions of the parking space should be Ito na yung sagot natin. So, therefore, the dimension, the possible dimensions should be 1 by 16 2 by 17 3 by 18 4 by 19 and 5 by 20 So ito yung possible dimensions ng ating garden. Ano? Ito yung possible dimensions ng parking space. So dapat ayan yung possible dimensions niya. 1 by 16, 2 by 17, 3 by 18, 4 by 19, and 5 by 20. So ayan yung answer natin dun sa ating word problem. So, hindi lang isang number ang magiging answer mo doon. Marami talaga. Kasi ganun sa quadratic inequality. Pag inequality, marami talagang solution. Maraming possible answers. Okay? So, ayan. Ayan yung ating magiging answer.